magandang araw ngayon ay may tuwa akong package galing kay Lazada ito ay made in China made in China DC 100 volt 10 ampere red blue LED amp dual digital volt meter ammeter ito Keep king wire, king wire pula. Oi, apa ni? Kena sang, dua orang set bang wire. Si set tu, i anu orang link di description sabi sa YouTube video nato, sa baba. Karena sa peg bilang aku tu, ambil aku di to ay 188. Ayan, meron siya ang bali limang wire. Gamitin tong wire, lalagyan ko siya ng pin header para magamit ko sa breadboard. Pwede na natin siya gamitin sa breadboard. Saksakin na natin siya. Ayaw niya pumasok. Ayan. Ayan, kunin na natin ang ating 12 volts power supply. Palagi natin gamit na power supply. Lagyan natin ang 12 volts ang negative ang itim. Itong itim na payat na wire. Tengok nanti nang positif, ang pulang wire. Ya, boleh nasa. Yang kislap kislap pun sa kamera, sa kamera lang kuyun. Maring pero sa aktual hindi po siya na ganyan naguhit guhit makikita ko sa screen ko nagalaw galaw siya ngayon testingin natin kung kaya nyo to etong black tsaka red ayon sa kanya ay sport 4 to 30 volt gamitin ulit natin yung huling project natin sa switch ang CR2032 para pailawin itong ating lagay ko yung positive dito ko lalagay yung positive ako positive ng 22 ohm resistor negative nito yan po umilaw na siya tignan natin kung kaya niya i-read tong 3 volt 3 volt at kung ilang ampere ay ngayon ngayon yung dilaw kailangan sa positive at itong negative gamitan na lang natin dupon kayo ba ito muna ang negative nito itong black na mataba Kasama natin sa negative ng battery. Yan. Bago itong positive papunta sa 
ay yung, uh, yung hindi siya positive, yung pula na mataba, papunta siya sa negative ng load. Ayan, dumaan sa kanya ang perahe. Pero, wala siyang nakita. Itong dilaw, isasama natin sa positive ng battery. Positive na ba yun? O, positive ng battery. Ito ang positive ng battery. Ayan. Nabasa niya yung battery. Pero, wala siyang makitang amperahe. Sobrang liit ng load. Tanggalin natin 22 ohms resistor. Lagay natin yung positive diretso sa LED. Lagay natin yung positive niya rin. Ayan. 2.0 volt na lang nababasa niya. Pero, sobrang liit ng current. Pero kaya niyong mag-reading ng 0 to 100 volt. Ayon sa kanilang advertisement. Lagyan natin ito sa DC. Lagyan natin itong may amperahe na tumatakbo dito. Yan, 30, 20 milliamps. Yan, normal. Ayan, bali sa state niya ngayon sa wiring natin. Tanggalin muna natin itong pula. Itong dilaw, dilaw galing dun. Green lang yung diuktong kong wire. Tsaka itong gray, nakaduktong ng itim. Ay, pwede na sila gawing tester. Ayan, 1.5 volt. Nare-read niya na ang energizer. Kau pa tayo ng iba. Itong rechargeable battery. Alam ko ito ay 1.2. Ayan, medyo lobot siya. Siya ay 1.2. So, yun po ang voltmeter. Pero, ang power niya ay nasa 12 volt. etong black at red dito sa 12 volt natin. etong pinapantest natin ng voltmeter ay 0 to 100 volt. Kasi yung power supply niya positive yung ilalim. Kasi ang power supply niya ay 4 to, to 30 volt. Ayan o. Oh. 2.8 Medyo matigas yung wire. Hindi natin makita ng maayos. Ayan. 2.8 tong. Ngayon magbuo pa tayo ng isa pang circuit. Ayan, nakagawa na tayo ng isang circuit sa kabilang battery. Itong, ba itong load ko eh, medyo naglolokop. Lagi na crop crop. Ayan, pero nag stable naman siya. Ilagyan ko rin siya ng switch. Kung hindi nyo panapanood yung tutorial ko tungkol sa switch, panoorin nyo po. Ngayon, iwa-wire na natin itong volt amp meter. Lagay natin yung negative ang tanggalin natin negative ng ilaw sa so negative ng battery ay yung negative at positive ng battery yung puti sa lawan yan hindi na siya nasundi ngayon yung itim ay papunta sa negative ng battery yung dil yung dilaw ay papunta sa positive ng battery ayan meron siyang voltahe ngayon yung pula pula ng yung matabang wire na pula ay papunta ng 
load sa ilaw yan po negative nung ilaw sagyan natin ayun wala syang nababasa mababa lang yung ating amperahe nagpapatay hindi pa patay natin ito yung ating load negative at ito yung positive na load yan yung nabunot Ayan, palitan natin to Kasaway na i-load natin Ayan natin ng mas malaking load 12 volt na motor Ngayon, ang positive ay Ang positive nya ay Violet Pasad natin tong Ano pa yan Positive nya ay violet Double check ko lang Okay dito ko ilalagay ang positive sa nilabasan ng switch at dito ang negative yan kailangan siya umandar na ngayon yan yun may nabasa 0.3 so may na talaga pero pag kinuha natin yung ating kilometer Lagyan natin sa 2 ampere DC Bago isa 0 Medyo sensitive nga lang itong kilometer Lagyan natin sa negative ng battery Ayan, 85 milliamps So hindi niya Hindi niya nakikita yung 85 milliamps Ewan ko kung sira ito Patayin ko So ay twelve volt ten watts. Ang positive ay dito. At ang negative ay dito. Yon yung at natin to. At kung tayo nang pantakip, tumasahan. patay ng pantakip para hindi mabulag ang camera yun yun ayan po nagkano na siya bubagsak ang kanyang voltahe double check natin sa ating current meter yun sa negative 700 pwede so yun sa ganun load ay kaya nya 100 milliamps kaso bubagsak yung ating bolt ay hindi maring sa nipis na ating wire maninipis na kasi itong mga dupont wire na to ganun lang po ang unang setup ayun meron pa isang setup dalawang klaseng setting siya eh pero sa ngayon tanggalin muna natin itong mga to Ayan, ito po yung ating pangalawang setting. Papaliwanag ko muna saglit. Ito ay load side to. Ang apat na to, yung ilaw yan, tsaka yung switch. Ito yung negative pa rin ng battery, tsaka positive. Yung black na manipis na wire ng volt, volt amp meter natin ay walang connection. Yung red, tsaka yung yellow, ito yung dalawang yun, ay nasa positive din ang ating 12 volt ang mahalaga po dito ito ay hindi lalagpas ng 30 volt yung ating supply 4 to 30 volt po siya nung kanina po pwede siyang mag test hanggang 100 volt pero pag gantong setup hindi na tapos yung itim ay papunta sa negative yung matabang itim 
yung manipis na itim, walang connection. Kalimitan sa setup, malamang ganito. Ngayon, nilagyan ko lang yung switch diretso. 12 volt, tsaka switch. Ngayon, papadaanin natin sa kanya ulit. Yung positive, dumaan lang sa switch. Yung negative niya, ng load. Lagyan natin dito. Kuha tayo ng, dito sa pulang mataba. Ito, papunta sa negative ng load. Yan, dapat ma-reading nyo yan. Ayun po, ganun na naman. At siya ay dead man na naman. Di pati ko lang itong positive dito. Ayan, nabunot. Ayan po, siya po ay dead mo ulit. Testingin ulit natin ang ating motor. Bali, ito ay negative. Ito ay positive. Motor. positive nito ay kaya ko nakakalimutan Bailet. ang positive ay ito negative ay ito yan paganahin natin ang ating motor yun nakikita niya ulit ang starting lang kunin natin ang mas malaki natin pandiinan natin ilaw ang positive ay nandito sa dumaan sa switch ang negative ay dumaan sa tapos mo switch ko yan dumaan sa pulong wire sindihan ko yun yun po ang pangalawang setting natin so, malakas talaga tong ilaw na to nahihila nyo pa baba yung voltahe Inulit ko po sa actual hindi po na ganyan yung ilaw niya. Steady lang po siya. Ganun lang po ang ating dalawang pamamaraan ng paggamit sa kanya. Pwede ko siyang gamitin dito sa ano tawag dito? Variable power supply ko na DIY. Kasi voltmeter lang to eh. Saksak ko. meter lang siya na na-adjust yung power supply pang testing testing ko lang pwede ko siyang i-adapt dyan tanggalin yung yung power supply na yan yung voltmeter na yan itong ilagay ko At sa depende sa iba ibang application pwede natin siyang gamitin as tester lang pero nakita nyo po yung accuracy nya kailangan siguro na sa 1 ampere na So, yun po. Yung paggamit ng breadboard ay na-discuss ko na sa sa topic ay ang switch. Yung paggamit ng tester. Panoorin nyo rin po ang aking mga video. Maraming salamat sa panonood. Subscribe na po kayo sa aking channel. Peace.